Continuamos aqui no ciclo de debates e mesa redonda. O evento está acontecendo no barracão da Igreja Nossa Senhora da Penha, em Alta Floresta, e conta com a presença do ministro Blairo Maggi. Neste momento, o site Floresta Notícias vai conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta, Robson Golini. Robson, fala aí da importância deste evento para o município. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os amigos do Floresta Notícias, da Rádio 104. Evento importantíssimo para Alta Floresta, né, Leandro? O evento de uma estrutura, de uma magnitude muito grande, através da indicação do deputado federal Luiz Cláudio, que trouxe esse evento até a Alta Floresta, nós vamos ter oportunidade de debater ações referentes ao município, que é sobre a produção do café, que é sobre o ciclo do café, que é sobre a questão agropecuária, que é a da agro com a questão pecuária, que é o nosso município é muito forte. A economia de Alta Floresta está sendo debatida no dia de hoje. Então é um evento muito importante, com autoridades do país todo, então... Nós estamos recebendo hoje o ministro Blairo Maes, o senador Ivo Cassol, o deputado federal, além de outras autoridades. Também vão ter a presença de vários outros deputados. Muito importante, acredito que vai acrescentar muito, nós vamos, vai ter, vamos ter um conhecimento muito grande no dia de hoje. Vai ser um dia muito proveitoso. E assim, o pessoal é, chegando, acredito que muitas pessoas virão... É, prestigiar, debater, porque eventos desse tipo é onde que envolve as políticas públicas, que a gente sempre fala, que a gente estamos, nós estamos num trabalho para incentivar. E a forma de incentivar de a gente cobrar é eventos desse tipo. Então acredito muito nesse evento, acredito muito no trabalho que o deputado Luiz Cláudio vem fazendo para a Floresta e acredito que vai ser um evento muito importante para o município de Alta Floresta. Ô oh, Robson, diante dos desafios que o homem do campo tem enfrentado para melhorar a agricultura, para aumentar a sua produção. Como tem sido o papel da Câmara para ajudar o homem do campo justamente a vencer esses desafios? Leandro, a gente vem tentando fazer de tudo para incentivar e apoiar políticas públicas de agricultura. Há poucos dias atrás estivemos junto com o secretário de agricultura, Giovanni Damo, conhecendo um pouco mais sobre o Urucum. Fomos até o, o município de Cabixi, onde que lá o plantio é muito forte, onde lá tem uma indústria sobre o cu. Então, é, nós estamos incentivando as políticas públicas da diversificação maior para o produtor de alta floresta. Hoje, de alta floresta, esse evento o deputado trouxe porque nós somos o segundo município do estado de Rondônia que mais tem plantio do café com nilon no estado de Rondônia. Então, é um é um evento muito importante que nós também, o município de Alta Floresta, vem demonstrando isso com um plantio muito forte. Então, é o um município que é, hoje do estado é o segundo, como eu falei para você, é o segundo, que nada mais justo trazer um evento desse grande porte para nós aqui discutir essas políticas públicas da agricultura. Então, é, a Câmara vem apoiando, vem incentivando sempre políticas públicas, vem trabalhando em parceria com a Secretaria, com a Prefeitura, nesse, nesse sentido de apoiar sempre e tentando realizar ações, ações desse tipo que eu o deputado trouxe para cá para debater. São muito importantes para o desenvolvimento do nosso município de Alta Floresta. Robson, obrigado aí pelos esclarecimentos. Obrigado, Leandro, e obrigado a todos. Com imagens de Rodinez Balcheiro, Leandro Pereira para o Floresta Notícias.com.